வணக்கம் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு கரண்ட்ஸ் கம்பர்ட் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பி ஏஎஃப்எம் சொல்லுவாங்க அதனுடைய பிரின்சிபல் என்ன தத்துவம் என்ன அதனுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் என்ன அதனுடைய பயன்கள் எல்லாமே டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு ஏஎஃப்எம்னுடைய ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதனுடைய தத்துவம் என்ன எப்படி ஒர்க் பண்ணுது ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஏ டைப் ஆஃப் ஸ்கேனிங் ப்ரோ மைக்ரோஸ்கோப்பி இது வந்து ஒரு ஸ்கேனிங் ப்ரோ மைக்ரோஸ்கோப்பி தான் இட் யூசஸ் எ ஷார்ட் டிப் டு இமேஜ் அண்ட் மெஷர் தி ஃபோர்ஸஸ் அட் அட்டாமிக் அண்ட் நானோ ஸ்கேல்ஸ் measures image as well as atomic forces at nano scales it is based on attractive and repulsive force between the atoms at the tip and the sample okay adavadhu in the in the technique vandu scanning probe microscope nu solvanga idhula pathina or sharp tip யூஸ் பண்ணி இந்த இமேஜ் இது இமேஜை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரிப்பல்ஷன் கேன் ஆல்சோ பி மெஷர்ட் பிட்வீன் த இந்த டிப்புக்கும் சாம்பிளுக்கு இடையில் உள்ள ஃபோர்ஸஸையும் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எ ஷார்ட் டிப் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ப்ரோப் இட் ஃபீல்ஸ் த சாம்பிள் and detect the variations edavadhu variations adu vandu the tip poi contact idu pakkathula pogum pogum bodu ena agum nammalku it feels the surface um, okay and detect any variations in the sample surface force inda idella adut further nama paapom it produces 3d image topographical image of the sample surface at nano scale resolution no no mukkiyamana enna appdi pathinga na it works in ambient air ena electron microscope la air e irukka koodadu buffer condition la la measure panna mudiyadu but it can work in physiological condition and in ambient air and can provide high resolution than semma kaatilum high resolution image kudukku இதை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்ட் பினிக் கேல்வின் குவெட் அண்ட் கிறிஸ்டோப் கெர்பர் இந்த இயர்லி நைன்டீன் எயிட்டிஸ் அண்ட் ஒன் இயர் நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் திஸ் ஏஎஃப்எம் டிஸ்கவரி இன்வென்ஷன் இந்த இதுக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க ஓகே நவ் லெட் எஸ் சி த அனிமேஷன் ஆஃப் ஸ்கிமேட்டிக் ஆஃப் ஏஎஃப்எம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சாம்பிள் ஓகே சாம்பிள் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான காம்போனண்ட் என்னென்னா கேண்டி லிவர் இதை வந்து கேண்டி லிவர்னால் என்னென்னா இட் இஸ் எ பீம் ஒரு பீம் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஒன் எண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் த அதர் எண்ட் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் மூவபுளாக இருக்கும் இதில் தான் நம்ம என்னென்னா அந்த ப்ரோபை வந்து ஷார்ட் டிப் ப்ரோபை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டாக அடுத்து வந்து ஒரு மிரர் இங்கே இருக்கும் ஸோ லேசர் லைட்டை அங்கே வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் பாஸ் பண்ணோடனே என்ன ஆகும்னா அந்த லேசர் லைட் வந்து இன்சிடென்ட் பீம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அது எங்கே போகுது ஃபோட்டோ டிடெக்டர் அறைக்கு போகுது ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இமேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் நம்ம ஓகே இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா இப்போ இந்த வென் இட்டு அதாவது தெர் இஸ் அட்ராக்ஷன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா தெர் இல் பி டிஃப்ளெக்ஷன் இந்த இது வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிடும் ஆசிலேட் ஆகும் அல்லது டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இந்த இது வந்து பொசிஷன் மாறும் அப்போ பொசிஷன் மாறும்போது லேசரில் இருந்து என்ன ஆகும்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீட்டா வேல்யூ மாறும் அப்போ ஃப்ரம் த சேஞ்ச் இன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ இந்த டியூ டு தி அட்ராக்ஷன் அட்ராக்ஷன் இருந்தால் இது வந்து கீழே பிடிச்சி இது இழுக்கும் ரிப்பல்ஷன் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒரு ரெண்டு ஆட்டத்துக்கு இடையில் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தூரத்தில் இருக்கும்போது அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ரொம்ப பக்கத்தில் வரும்போது எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ரிப்பல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும்
ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிப்பல்ஷன் வந்துடும் அப்போ ரொம்ப பக்கத்துலேயும் போகாது ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு பக்கத்தில் வரும்போது அட்ராக்ஷன் ஆகும் அப்போ டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும் அந்த டிஃப்ளெக்ஷனை வந்து நம்ம இந்த ஃபோட்டோ டிடெக்டர் அறையில் மெஷர் பண்ணுறோம் நம்ம ஓகே ஓகே நவ் லெட் அஸ் டிஸ்கிரைப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கேண்டி லிவர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேண்டி லிவர் வித் ஏ ஷார்ப் டிப் ப்ரோப் அட் இட்ஸ் எண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ஸ்கேன் த என்டையர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த கேண்டி லிவர் இஸ் டிப்பிக்கலி சிலிகான் ஆர் சிலிகான் நைட்ரைட் வித் ஏ டிப் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இன் த ஆர்டர் ஆஃப் நேனோமீட்டர் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து நேனோமீட்டரில் இருக்கும் இப்போ வென் த டிப் இஸ் ப்ராட் க்ளோஸ் டு த சாம்பிள் நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த இது நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போது க்ளோஸாக தான் இருக்கும் பக்கத்தில் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தெர் ஆர் ஃபோர்ஸஸ் பிட்வீன் த ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் த டிப்பில் உள்ள ஆட்டமும் இதில் உள்ள ஆட்டத்துக்கு இடையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ்னால் என்னாகும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம் வேண்ட்ரவால்ஸ் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம் எனி டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இருக்கலாம் இங்கே நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து கெமிக்கல் பாண்டிங்காக கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்போ என்னாகும்னா தெர் இஸ் ஏ மூமெண்ட் ஆஃப் கேண்டி லிவர் ஒன் எண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் எண்டில் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும் அப்போ இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் கேண்டி லிவர் ஆர் த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் கேண்டி லிவர் இஸ் டிடெக்டட் அண்ட் மெஷர்ட் பை யூசிங் லேசர் அண்டு டிடெக்டர் யூசிங் மிரர் இந்த மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் ஓகே ஸோ இட் கேன் மெஷர் ஃபோர்ஸஸ் சச்சஸ் மெக்கானிக்கல் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் வேண்ட்ரூவால்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் கேப்பிலரி ஃபோர்ஸஸ் கெமிக்கல் பாண்டிங் வேண்ட்ரூவால்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அது இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை என்ன சொல்கிறோம் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சால்வேஷன் எனர்ஜி சால்வேஷன் ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸட்ரா இதெல்லாம் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் ஓகே தெர் ஆர் த்ரீ மோட்ஸ் பை விச் ஏஎஃப்எம் கேன் பி மெஷர்ட் மூணு மோடில் நம்ம ஏஎஃப்எம் மெஷர் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து கான்டாக்ட் மோட் கான்டாக்ட் மோட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சாம்பிள் அண்டு ப்ரோப் ஓகே இஸ் வெரி ஷார்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும் கேண்டி லிவர் இஸ் ரிப்பல்ட் ஆகும் ரெசல்யூஷன் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால ரெசல்யூஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்டு பிகாஸ் ஆஃப் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோப் மே கெட் டேமேஜ் ஏன்னா அதோட உரசுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் பட் ஆகாது ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்கிறாங்க அடுத்து நான் காண்டாக்ட் மோட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ப்ரோப் அண்ட் சாம்பிள் இஸ் லார்ஜாக இருக்கும் ஸோ கேண்டி லிவர் இஸ் அட்ராக்டட் ஏன்னா தூரத்தில் இருக்கும்போது ஆட்டம்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் பக்கத்தில் வரும்போது எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ரிப்பல்சன் வரும் முதல் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜும் எலக்ட்ரானும் அட்ராக்ஷன் ஆகும் ஓகே ஒரு ஆட்டத்தில் உள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இன்னொரு ஆட்டத்தில் உள்ள எலக்ட்ரானும் அட்ராக்ட் ஆகும் பக்கத்தில் வரும்போது ரிப்பல் ஆகும் அப்போ ரெசல்யூஷன் வந்து இங்கே ஹையாக இருக்கும் இங்கே லோவாக இருக்கும் ப்ரோப் நாட் கெட்ஸ் டேமேஜ் இங்கே டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இல்லை அடுத்து டேப்பிங் மோடு இது வந்து என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்டர்மீடியட் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூ அடுத்து கேண்டி லிவர் ஆசிலேட்ஸ் அட் நோன் ஃப்ரீக்வன்சி இதில் வந்து நம்ம வந்து கேண்டி லிவர் வந்து ஆசிலேட் பண்ண விடுவோம் அட் நோன் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ரெசல்யூஷன் இஸ் இன்டர்மீடியட்டாக தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏஎஃப்எம் பார்ப்போம் அதில் ஏஎஃப்எம் வந்து யூஸ்டு டு ஸ்டடி மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் ஸ்டடி பண்ணலாம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வைரஸஸ் பயோ மாலிகூல்ஸ் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் இதனுடைய மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஸ்டடி பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ செல்ஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சரை வியூ பண்ண முடியும் டிஎன்ஏ வந்து டபுள் கிழிக்கலாம் அல்லது எப்படிங்கிறத இன் ஃபிசியாலஜிக்கல் என்வேர்மெண்ட் இன் ஆம்பியன் ஏர் ஃபிசியாலஜிக்கல் என்வேர்மெண்ட் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி அது பண்ண முடியாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி யூஸ்ட் டு மேனிப்புலேட் மாலிகூல்ஸ் இன் ஏ டெஃபினிட் மேனர் டிஃபைண்ட் மேனர் சஜஸ் டிசெக்டிங் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ வந்து என்ன செய்யலாம் நம்ம ரெண்டா ரெண்டு ஸ்டாண்டாக தனியாக பிரிச்சிடலாம் பிளாஸ்மா மெம்பரினை உடைக்கிறது பிரிக்கிறது செல்ஸ் அதே மாதிரி செல்
அடுத்து இட் கேன் பி யூஸ்ட் டு டிட்டர்மைன் ஸ்ட்ரக்சுரல் எலக்ட்ரிக்கல் ஆப்டிக்கல் மேக்கானிக்கல் மேக்னட்டிக் தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் நானோ மெட்டீரியல்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதனுடைய தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஈவன் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் ஸ்டடி பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் டு மேனிப்புலேட் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் சச் அஸ் கெமிக்கலி மாடிஃபைங் த சர்ஃபேஸ் வித் ஏஃப்எம் டிப் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் நம்ம கெமிக்கலாக நம்ம மாடிஃபை பண்ண முடியும் இதை வச்சு அடுத்து இட் கேன் ஜென்ரேட் ஹை ரெசல்யூஷன் டோப்போகிராஃபிக்கல் த்ரீ டி இமேஜஸ் அண்ட் ப்ரோப் பயோகெமிக்கல் பயோஃபிசிக்கல் சாம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம ஏற்கனவே இங்கே பார்த்தோம்னா பிறகு எனி சா கைண்ட் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் கேன் பி அனலைஸ்ட் சச் அஸ் பாலிமராக இருக்கலாம் அட்சார்டு மாலிகுல்ஸாக இருக்கலாம் ஃபிலிம்ஸாக இருக்கலாம் தின் ஃபிலிமாக இருக்கலாம் ஃபைபர்ஸாக இருக்கலாம் பவுடர்ஸ் எல்லாமே இந்த ஆம்பியன் ஏர் அண்டு இன் ஃபிசியாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸில் மெஷர் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஎஃப்எம் இமேஜ் ஆஃப் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏனுடைய இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஏஎஃப்எம் இமேஜ் நம்ம வந்து அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி ஏஎஃப்எம் இமேஜ் ஆஃப் கோல்டு நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஈஸி கோல்டு நேனோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்க முடியுது ஓகே இதில் த்ரீ டி பிக்சர் கிடைக்குது இது டூ டி இமேஜ் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நன்றி ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி